மிஸ்டர் கோபிநாத் அவர்களை பத்தி நல்லதா நாலு விஷயம் பேசியாச்சு இப்ப மைக் அவர்கிட்ட தந்துருவோமா எல்லாருக்கும் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா ஓகே எல்லாம் முடிச்சு மறுபடி காலேஜுக்கு வந்தாச்சு இல்ல என் நம்பர் ஆஃப் ட்ரீம்ஸ் இல்லை இப்போ உள்ளே வந்திருக்கவங்களுக்குலாம் ஒவ்வொரு ட்ரீம் இருக்கும் ஓகே நம்ம நினச்ச மாதிரி பள்ளிக்கூட வாழ்க்கையை தாண்டி கடைசியில் காலேஜுக்கு வந்தாச்சுப்பா நம்ம பார்த்த படத்தில் என்னென்ன சீன் வந்துச்சோ எல்லாத்தையும் பண்ணி பார்த்துடணும் இப்படி கொஞ்சம் பேர் நீ எதுக்கு காலேஜுக்கு வந்தேன்னு எனக்கு தெரியாது நான் ஒரு பிள்ளையே கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு வந்தேன்னு ஒரு சிலர் இந்த கத்தனை ஒருத்தனை கூட அமையாது ஓகே வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக ஒரு கோ எஜுகேஷனில் படிக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்கு அதை பிடிச்சிக்கும் அப்படின்னு சிலர் நாம் வீட்டில் இருந்தால் தொந்தரவுன்னு சில நேரத்தில் கல்லூரிக்கு அனுப்பியிருக்கலாம் நாமளே சில நேரம் வீட்டில் இருந்தால் மற்றவங்க இதுக்கு தொந்தரவுன்னு கூட கல்லூரிக்கு வந்திருக்கலாம் பட் என்னுடைய ஒரே சஜஷன் உங்கள்கிட்ட என்னென்னா வாழ்க்கையில் மூன்று முடிவுகள் முக்கியமானது அதில் முதல் முக்கியமான முடிவுக்கு அடுத்த ரெண்டாவது முக்கியமான முடிவில் இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்க நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் மனுஷனுக்கு மூணு விஷயம் ரொம்ப அவசியம் முதல் விஷயம் பிடிச்ச புரிஞ்ச ஒரு படிப்பு அவனுக்கு பிடிச்சிருக்கணும் புரிஞ்சிருக்கணும் பிடிச்ச படிப்புன்னா முன்னால் நானும் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் பார்த்தா நம்ம பசங்கள் சூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் எப்படி ஆகிப்போச்சு அப்படின்னு கேட்டால் ஃபேண்டசியாக குறைச்சி சூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எவனுமே படிக்காத படிப்பாக படிக்கணும் கேள்வி கேட்டோம்னா நமக்கு நின்று பதில் சொல்லலாம் அவனுக்கு நம்ம என்ன படிக்கிறோம்னே புரியக்கூடாது அவனுக்கும் புரியாது அவன் படிக்கிறப்பவும் புரியாது அப்படி ஒரு கோர்ஸ் அப்படின்னு அதனால தான் சொல்கிறது பிடித்த புரிஞ்ச ஒரு படிப்பை படிக்கணும் ரெண்டாவது பிடிச்ச ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான நமக்கு பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு வேலை மூணாவது நமக்கு பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை துணை இது மூணு மட்டும் ஒருத்தருக்கு கரெக்டாக அமைஞ்சிட்டா அது ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேருடைய வாழ்க்கையும் சூப்பராக இருக்கும் அதில் முதல் முடிவில் இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்க பிடிச்ச புரிஞ்ச ஒரு படிப்பு இப்போ முக்கியமான விஷயம் மூணாவது ஒன்று இருக்குது பிடித்த வாழ்க்கை துணை அது நீங்கள் நினைக்க மாதிரி அமையணும்னா முதல் முடிவை சரியாக நீங்கள் கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணி அதுக்கு உண்டான படிப்பை சரியாக படிக்கிற வழியாக அதை செய்ய முடியும் ஸோ யூ ஆர் இன் லைஃப்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பேர் ஸோ ஃபார் நீங்கள் அதீதமான சுதந்திரங்களை முன்னால் இதுக்கு முன்னால் இருந்த ஒரு பத்தாம் கிளாஸ் வரைக்கும் பன்னாம் கிளாஸ் வரைக்கும் அதிகமான தலையீடுகளும் குறுக்கீடுகளும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய இருந்திருக்கக்கூடும் இப்போ யூ கைஸ் ஆர் க்ரோன் அடல்ட் முன்னை போல் உங்களை பிடரியில் யாரும் பெருசாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்க போகிறதெல்லாம் கிடையாது பள்ளிக்கூடத்து பிள்ளைகள் எங்கள் இடத்தை தாண்டி கல்லூரி என்ற இடத்திற்கு வந்து சேர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் தான் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் மகிழ்ச்சியாக இருங்க சந்தோஷமாக இருங்க ஹாப்பியாக இருங்க அதற்கு அகெயின்ஸ்டாலாம் நான் பேசவே மாட்டேன் காலேஜ் லைஃப்பில் எல்லாத்தையும் சேர்ந்தது தான் காலேஜ்லேயும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அதெல்லாம் உண்மை தான் பட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்பது உங்கள் வாழ்க்கை குறித்த பார்வையை நீங்கள் முதலில் முடிவு செய்கிற காலகட்டம் என்பது இது தான் இது வரைக்கும் நம்ம டென்த்தில் என்ன படிக்கணும்னு நினச்சமோ அதை படிக்க விடாமல் கூட பண்ணியிருக்கலாம் டுவெல்த்தில் நம்ம நினச்சா அந்த பர்டிகுலர் கோர்ஸை எடுக்க விடாமல் பண்ணியிருக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு குறிப்பிட்ட எடுத்து நீங்கள் வந்துட்டு இதுக்கு மேலே உங்கள் லைஃப்பை நீங்கள் டிசைன் பண்ண போகிறீங்க எஜுகேஷனுங்கிறதுல காலேஜ் எஸ்பெஷலி வெறும் அகடமிக்ஸ் கிடையாது You guys are going to design your life here. உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் நினைத்தபடி அமைத்து கொள்வதற்கு உருவாக்கி கொள்வதற்கான வாய்ப்பை தான் ஒரு கல்லூரி வழங்குகிறது அப்போ நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பை டிசைன் பண்ண போகிற காலகட்டத்தை நீங்கள் எவ்வளவு முக்கியமானதாக பார்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம முன்னால் இருக்க அவசியமான ஒரு கேள்வி இதில் ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜின்னு ஒன்று இருக்குது நம்ம பெருசாக அதை பற்றி கன்சிடர் பண்ணுறதே கிடையாது மேனேஜிங் அவர் எனர்ஜி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது உடம்பு வயசும் ஒரே மாதிரி கேட்கக்கூடிய காலகட்டம்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ நீங்கள் சொல்கிறத உடம்பு கேட்கும் உங்கள் மனசு சொல்கிறத உடம்பு கேட்கும் உடம்பு சொல்கிறத மனசு கேட்கும் ரைட்டாக ஒரு காலகட்டத்துக்கு பிறகு உங்களுக்கு மனசு சொல்கிறத உடம்பு கேட்காது அதுக்கு முடியாது வயசாகிருக்கும் உடம்பு சொல்கிறத மனசு கேட்காமல் கூட போகலாம் அப்போ உடம்பு மனசு ஒரு சேர கேட்கக்கூடிய அளவுக்கான வேகமும் ஆற்ற ஆற்றலும் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இந்த எனர்ஜி நீங்கள் எதுக்கு பயன்படுத்த போகிறீங்க அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் முழிச்சிருக்க சொன்னால் இப்போ உங்களால் முழிச்சிருக்க முடியும் ரைட்டா இப்போ நான் பார்த்திங்கன்னா நேற்று துபாயிலேருந்து இப்போது நைட்டு ட்ராவல் ஃப்ளை பண்ணி இங்கே இன்டர்நேஷ்னல் இறங்கி டொமஸ்டிக்கு வந்து அங்கேருந்து மதுரைக்கு வந்து அங்கேருந்து திண்டுக்கலுக்கு வந்து அங்கே ஹோட்டலுக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து இப்போ இங்கே வரேன் நான் ரைட்டா இதே ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் இவ்வளோலாம் டயர்ட் ஆகாது எனக்கு நான் பாட்டுக்கு வந்த மாதிரி இருப்பேன் வேணும் விட்டால் வானத்துலேருந்து பாராசூட்டை கட்டி குதிச்சுனா குதிப்பேன் பட்
டக்குனு எனக்கு தோணுச்சு இறங்கி ஆடுவோமா அப்படின்ட்டு பூரா நிறைய பசங்கள்லாம் நின்றுட்டு இருந்தாங்க நம்ம அங்கே இறங்கி இப்படி ஆடுறது ஒரு வேலை தோற்று போயிட்டோம்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டா ரொம்ப டயர்டாக இருந்ததுனால கெஸ்ட் ஹவுஸுக்கு படிக்கிறதுக்கே காலை வலிக்குது இப்போ போய் நம்ம என்னத்தை விளையாட போனோம்னு வந்தேனா அப்போ ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு கேபிட்டலைஸ் திஸ் எனர்ஜி மேட்டர்ஸ் இந்த உலகமே அப்படி தான் நடக்குது உங்கள் வேக வேகமாக நடக்கும் கால்களை பஸ் படிக்கட்டுகளில் தொங்குவதற்கு பயன்படுத்த போகிறீர்களா வேக வேகமாக இயங்கக்கூடிய இந்த ஆற்றலை மறிவையும் யாரை ஒருவரை பின்தொடர்வதற்கு பயன்படுத்த போகிறீர்களா மூணு வேலை சாப்பிட ஆட்டியினால் நீ தெம்பா நிற்க முடியுங்கிற இந்த ஆற்றலை நீங்கள் எதற்காக பயன்படுத்த போகிறீர்கள் இரண்டு நாள் தூங்காவிட்டாலும் என்னால் எல்லாவற்றையும் செய்துவிட முடியும் என்பதை எதற்காக பயன்படுத்த போகிறீர்கள் இதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த உலகத்தில் மேனேஜிங் எனர்ஜி மேட்டர்ஸ் ஏன்னா இந்த ஜெனரேஷன் கற்றுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன அவங்களுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஃப்ரீடத்தை நீங்கள் தான் மேனேஜ் பண்ணும் முன்னால் அவங்களுக்கு ஒரு ஜெனரேஷனுக்கு முன்னால் அவங்க ஃப்ரீடத்தை அவங்க மேனேஜ் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு வயசுக்கு பின்னாலே கூட உள்ளூருக்குள்ள தான் பெரும்பாலும் இருப்பாங்க இல்லையா மைக்ரேஷனுக்கு ரொம்ப கம்மியானது இப்போ நீங்களே நினச்சிக்கோங்களேன் நீங்கள் இங்கே வந்து ஹாஸ்டலில் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஊரில் இருக்கையில் டீ கடையில் உட்காந்தாலும் ஒருத்தர் வந்து நம்மளை கேட்பான் எதுக்கு இங்கே உட்காந்துருக்க முடியுமா தெருவில் உட்காந்தா எதுக்கு இங்கே உட்காந்துருக்க அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்பார் மாடிக்கு வந்தால் எதுக்கு நான் மாடிக்கு வந்து உட்காந்துருக்கேன் எவங்க என்ன பண்ணாமல் எப்படா நம்ம போய் நிற்கிறது நம்ம ஃப்ரீடத்தை யாரோ ஒருத்தங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இப்போ உலகம் வேறு இருக்குது இட்ஸ் அ விர்ச்சுவல் ஃப்ரீடம் ரைட்டு உங்கள் நட்பு உறவு அனைத்தையும் விர்ச்சுவல் வேர்ல்டு வழியாக தான் வச்சுருக்கோம் வீட்டில் அம்மா அப்பா உட்காந்துருக்கிறப்ப பின்னால் அம்மா நின்று கொண்டு இருக்கிறார் என்பதை அம்மாவுக்கு புரியாத மொழியிலே உங்கள் தோழிக்கோ உங்கள் தோழனுக்கோ தகவல் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு டெக்னாலஜி இன்றைக்கி வளர்ந்துருக்கு யூ கைஸ் ஆர் பார்ன் வித் டெக்னாலஜி இல்லையா ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் அந்த காலகட்டத்துடைய பிள்ளைகளுக்கு சில அறிவுரைகள் தேவைப்பட்டது ஒரு காலகட்டத்தில் காட்டின் வழியே கடந்து போவது எப்படி என்று பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் பாம்பெல்லாம் இருக்கும் இருட்டு நேரத்தில் விலங்குகள் வரக்கூடும் நம்மளாம் கிராமங்களில் வாழ்ந்த விளக்குகள் அல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்த போது நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்ட புத்திசாலித்தனத்திற்கு பெயர் என்ன நம்ம எப்படி பாதுகாத்துக் கொள்வது பாம்பு வந்தால் எப்படி தப்பிச்சுக்கணும் எந்த ரூட்டில் பாம்பு வராது பாம்பு வர்றப்ப எப்படி சரசரான சத்தம் வரும் இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க ரைட்டா அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் திருடர்கள் நம்ம சிக்காமல் இருப்பது எப்படின்னு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க நீ போகும்போது திருட ஒன்றை வந்து திருடிட்டான்னா நீ என்ன பண்ணுவே உன்னை அடிக்க வந்தால் நீ எப்படி தப்பிச்சு ஓடணும் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க இப்படி ஒவ்வொரு தலைமுறைக்கும் அது தேவைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் சொல்லி சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டு கொண்டே இருந்தது இந்த தலைமுறைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் உங்கள் கருவிகளிடமிருந்து உங்களை நீங்கள் எப்படி காத்துக்கொள்வது உங்களை யார் கத்தி வச்சு குத்த போகிறதெல்லாம் கிடையாது யாராலும் துரத்தி வந்து வெட்ட போகிறதெல்லாம் கிடையாது ரைட்டா ஆனால் உங்கள் கருவிகளிடமிருந்து நீங்கள் உங்களை எப்படி தற்காத்து கொள்ள போகிறீங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு ஜெனரேஷன் எதோட சேர்ந்து பிறந்திருக்கிற இருக்கா இல்லையா நீங்கள் டெக்னாலஜியோடு சேர்ந்து பிறந்திருக்கக்கூடிய சமூகம் டூ கே கிட்ஸோட பிகஸ்ட் அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஒன்றே ஒன்று தான் யூ பான் வித் டெக்னாலஜி பணக்காரர்களை பற்றி பேசுகிறப்போ தே பான் வித் சிவிலேஷன் சொல்கிற மாதிரி இந்த தலைமுறை பிள்ளைகள் தே பான் வித் டெக்னாலஜி அப்போ டெக்னாலஜி எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் டெக்னாலஜியோடு பிறந்ததுக்கு அர்த்தமே இருக்குது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்ன நடந்து போச்சுன்னா டெக்னாலஜியோடு பிறந்த இந்த தலைமுறைக்கு அதை பற்றி சரியாக சொல்லித்தருவதற்கான அறிவு அதற்கு முந்தைய தலைமுறைக்கு இல்லை ஏன்னா இதெல்லாத்தையும் ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இருக்கக்கூடிய எந்த கருவியை பற்றி உங்கள் பெற்றோர்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் தெரிந்ததை விட உங்களுக்கு அதிகமாக தெரியும் நான் வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு லட்ச ரூபா செல்போனை பற்றி எனக்கு தெரியறதை விட என்னுடைய மகளுக்கு அதிகமாக தெரிகிறது ரைட்டா இங்கே இருக்கிற பெரியவங்களில் எத்தனை பேருக்கு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அப்படி மேலே ஃப்ளோ பண்ணிவிட்டு ஆடியோ மெசேஜ் ரெக்கார்ட் பண்ணலான்னு தெரியும் இன்னும் இது இறுக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு இப்படி ஈ பேசிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க ரைட்டு தானே வாட்ஸ்அப்லேருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஆடியோவை நீங்கள் காதல் வச்சு கேட்கலாம் அப்படி சத்தமாக ஊருக்கே கேட்குற மாதிரிலாம் போட்டு கேட்க வேண்டியதுங்கிற தகவலே நிறைய பேருக்கு தெரியாது அப்போ டெக்னாலஜி பற்றி பெரிதாக அனுபவம் இல்லாத தலைமுறைக்கு பிறந்த பிள்ளைகள் டெக்னாலஜியோடு பிறந்திருக்கிறார்கள் அப்போ இதை நீங்களே தான் மேனேஜ் பண்ணிக்கணும் தட்ஸ் அ ஒன்லி திங் பாம்புகளிடமிருந்து தப்பிப்பது எப்படி அருவியிடமிருந்து தப்பிப்பது எப்படி ஆற்றை கடந்து போவது எப்படி திருடரிடமிருந்து தப்பிப்பது எப்படி என்று ஒவ்வொரு தலைமுறைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டதை போல் இந்த தலைமுறை புரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் இந்த கருவியிடமிருந்து நீங்கள் உங்களை எப்படி காப்பாற்றிக்கொள்வது கருவிகள் உங்களை ஆளப் போகிறதா இல்லது கருவிகளை நீங்கள் ஆளப் போகிறீர்களா என்பது தான் கேள்வி ரைட்டு தானே இன்றைக்கி உங்கள் ஃபோனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ராக்கெட் டெக்னாலஜி எவ்ரி திங் ஆன் யூர் ஃபோன் எல்லாம் உங்கள் கையில் இருக்குது பாருங்க இப்போ கூட ஒருத்தர் பட
you guys are a data for any social media company right ninga oru data ninga edho oru social media profile la poyittu ungalde virupu virupugal patti solitta adha kadaisi varaikku kaapatha koodiya oru velayalaaga andha nirvanam ungale maatchi vekkum i am a foodie appdi nu poyittu ninga sollittinga urukku la poi solli aachipa area ku la veera naan jail ku poyirken gramma namma gramathil enna announce pannadhukku chamam adu ninga foodie nu sollittinga pora edathala pota eduthu soor ella kaatikitte irukken soor thingiringle illiyo sootukku munnala pota eduthu potukitte irukken அவன் கொண்டாந்து வச்ச உடனே டக்குன்னு போட்டா தான் எடுக்கலாம் ஏன் திங்கிறது ஏன்னா ஃபுட்டின்னு சொல்லியாச்சு ஃபேஷன் பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டா போற வார இடத்துல நடந்து 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 போட்டா போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் என்ன கருமத்துக்குனே இப்போ ஊருக்கு நிரூபிச்சு இப்போ என்ன பண்ண போறீங்க இது எல்லாமே இந்த தலைமுறைக்கு நவீனமாக வாய்த்திருக்கக்கூடிய நவீன வசதிகளும் பிரச்சனைகளும் அப்போ இது இல்லாமல் உங்கள் நேரத்தை திருடி தின்னு தான் சொன்னேன் ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு மேனேஜ் ஒரு எனர்ஜி உங்களுடைய கண்ணுக்கு ஒரு பெரிய பவர் இருக்குது அதை எதில் ரொம்ப நேரம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க போகிறீங்க உங்கள் லேபில் உட்காந்து உங்கள் பிட்டரட்டையும் பியூட்டர்ட்டையும் பார்த்துட்டு இருக்க போகிறீங்களா இல்லை ஒரு சோசியல் மீடியாவுக்குள்ளே போயிட்டு அந்த படத்தை திரும்ப 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 பார்த்துக்கிட்டு இருக்க போகிறீங்களா உங்கள் கைகளுக்கு வேகமாக இயங்கக்கூடிய ஒரு பவர் இருக்குது ஒரு ஜெனரேஷனுக்கு முந்தைய ஜென்ரேஷன் எப்படி ஃபோன் பண்ணுவோன்னு பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா ம் 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 அனுப்பிக்க அவங்க ஃபோன் பண்ணுறதுல ஆள் வந்துடுவான் ரைட்டு தானே இப்போ எங்கள் அம்மாலாம் அவங்களுக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஆப்ரேட் பண்ண வரல பட்டன் ஃபோன் இப்போ இல்லவே இல்லை நான் ஆர்டர் கொடுத்து வாங்கிட்டு இருக்கேன் கேட்டால் தான் கொடுக்குறாங்க அவங்க என்னமோ இப்படி தான் ஃபோன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அவங்களுக்கு இந்த எப்படி அடிப்பீங்க இப்போ கூட பூரா போய் நான் பேசிகிட்டு இருக்க ஸ்பீடுக்கு இதை டைப் பண்ணி அடிச்சுட்டு இருக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்குது கோபிநாத் இஸ் டாக்கிங் அந்த ஸ்டேஜ் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் ஃப்ரீடம் ஆஃப் திஸ் டிசிஷன் அடிப்பான் இந்த விரல்களை வைத்துக்கொண்டு நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீர்கள் முன்னை விட பழுது பார்க்கப்பட்டு மிகச்சரியாக பொருத்தப்பட்டக்கூடிய மூளையை வைத்துக்கொண்டு நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீர்கள் அறுபது எழுபது ஆண்டுகளாக உங்களுக்காக ஒரு கல்வி உருவாக்கப்பட்டு வளர்ந்து 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 ஜெனரேஷனாக இப்போ உங்கள் டிஎன்ஏக்குள்ளே பெஸ்ட் ஆஃப் த பிரைன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது வாட் ஆர் யூ கோயிங் டு டூ வித் தேட் இது எல்லாம் என்ன செய்ய போகிறீர்கள் நல்லது ஒரு வீணை செய்து இது நலம் கெட்ட பொழுதுகள் எரிவதுன்றோ சொல்லடி சிவசக்தி எமை சுடர் மிகவும் அறிவுடன் படைத்து விட்டாய் வல்லமை தாராயோ இந்த நாணிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே வாட் ஆர் யூ காய்ஸ் ஆர் கோயிங் டு டூ வித் திஸ் எனர்ஜி மேட்டர்ஸ் இந்த உலகத்தின் பெரும் திருட்டு பண திருட்டு கிடையாது இந்த உலகத்தின் பெரும் திருட்டு நேர திருட்டு இந்த உலகத்தில் பெரும் திருட்டது நேர திருட்டு தான் உங்களிடமிருந்து நான் எவ்வளவு நேரத்தை எடுத்துக் கொள்கிறோன்னோ அந்த அளவுக்கு நான் பணக்காரன் நீங்கள் இன்னொருத்த நேரத்தை எடுத்துக்கிட்டால் நீங்கள் பணக்காரன் இந்த உலகத்தில் ஒரே சிம்பிள் கேம் மட்டும் தான் உங்கள் கிட்ட இருக்க நேரத்தை நான் எடுத்துக்கிட்டா நான் பணக்காரன் எங்கிட்ட இருக்க நேரத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டா பணக்காரன் உங்கள் கிட்ட எவ்வளோ காசு இருக்குன்னு கூட உங்களுக்கு தெரியும் மே கைஸ் நோ ப்ராபப்ளி கைஸ் நோ தட் ஹவு மச் மணி யூ ஹேவ் பட் ஹவு மெனி ஆஃப் யூ நோ தட் ஹவு மச் டைம் யூ ஹேவ் எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ டைம் இருக்குன்னு இந்த நிமிடம் அடுத்த நிமிடம் உங்களுக்கு கிடைக்குமா என்பது யாருக்கும் உங்களுக்கு தெரியாது அப்புறம் கடந்து போன நிமிடத்தை பற்றி நாளைக்கு நீங்கள் கவலைப்படவே முடியாது நோ பட் இஸ் ரிச் அண்ட் ஆஃப் டு பை தர் பாஸ்ட் தோடைய கடந்த காலத்தை விலைக்கு வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு யாரும் இந்த உலகத்தில் பணக்கானே கிடையாது இப்போ பண திருட்டெல்லாம் பெரிதும் மேட்டரே கிடையாது இன்றைக்கி அதெல்லாம் தானாக நடந்துடும் அதெல்லாம் ஒரு காலம் முடிஞ்சு போச்சு கஷ்டப்பட்டு வேலைக்கு போகலாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் படித்து முடிச்சோடய உங்களுக்கு ஒரு வேலை கிடைக்க நீங்கள் வேலையை கண்டுபிடிச்சிருவீங்க ஏதோ ஒன்று பண்ணிடுவீங்க ஆனால் எப்படி ஜெயிப்பீங்க அப்போ அதுக்கு சில குவாலிஃபிகேஷன் தேவைப்படுது எஸ்பெஷலி டூ கே கிட்ஸுக்கு இந்த ஜெனரேஷன் பிள்ளைகளுக்கு கூடுதலான சில குவாலிஃபிகேஷன் தேவைப்படுது நம்ம வீடுகளுக்கு என்ன சிக்கல்னு கேட்டால் அவங்களுக்கு அம்மா அப்பா சொன்ன அட்வைஸே உங்களுக்கு சொல்லிட்டுப்பாங்க நேரத்துக்கு சாப்பிடு சரியாக தூங்கு வெள்ளிக்கிழமையா செவ்வாய்க்கிழமையா அது என்ன தேச்சு குழி நல்ல ஃப்ரெண்டுகளோட பழகு அப்படின்னு ரெண்டு உலகங்களில் வாழுகிற முதல் தலைமுறை பிள்ளைகள் நீங்கள் தான் உங்களுக்கான விர்ச்சுவல் வேர்ல்டு டிஜிட்டல் வேர்ல்டு உங்களுக்கான ரியல் வேர்ல்டு இது ரெண்டுலேயே வாழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கீங்க இது ரெண்டுக்குள்ளேயும் மைண்டில் காம்ப்ளிகேஷனும் டாக்ஸிக் திங்ஸும் வந்துக்கிட்டே இருக்கு அதனால தான் யாரை எப்படி எந்த லேயருக்கு கொண்டு போகிறதுன்னு நமக்கு இப்போ தெரியவே இல்லை நம்ம நிறைய புதிய புதிய டெர்மினாலஜிஸ் கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கோம் ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்முடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவதற்கு வார்த்தைகளே இல்லை இப்போலாம் கவனிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா முன்னெல்லாம் நிறைய வார்த்தைகள்லாம் சொல்லுவாங்க இப்போலாம் ஒன்றுமே சொல்கிறாங்க இல்லை வேறு லெவலுங்கிறாங்க எதை சொன்னாலும் அப்போ என்னாச்சு உங்கள் கம்யூனிகேஷன் லேப்ஸ் ஆகிருக்கு பட் ஃபைனலி வி ஆர் கம்யூனிகேட்டிங் வித் ஈச் அதர் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் சோஷியல் மீடியாலேயும் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் கம்யூனிகேஷன் தானே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க ஃபைனலி என்ன பண்ணுறது தெரியாமல் ஒரு எமோஜி தீ எரிய விட்டுட்டு போயிருக்கீங்க வார்த்தைகள் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு கவனிச்சிங
டெக்னாலஜி பயன்படுத்த தெரிஞ்சிட்டாலே என் பெரிய ஆள் அப்படின்னு நினைக்கப்பட்டுருக்கான் ஒரு சோசியல் மீடியா ப்ரொஃபைலை சரியாக ஹேண்டில் பண்ண தெரியுது என் ஹேண்டில் இவ்வளோ பேர் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நான் போட்டதுக்கு இவ்வளோ பேர் லைக் போடுறாங்க அதுவே பெரிய சாதனை என்று நாங்கள் நம்ப வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதே நம்பிக்கை அடுத்த தலைமுறைக்கும் கொடுத்து விட்டது தான் சாபக்கேடு நீங்கள் அதை நம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஒன்றும் புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்கிறதோ அதுக்கு நமக்கு இவ்வளோ லைக்ஸ் விழுகிறதோ நம்மளை பேர் இவ்வளோ பேர் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு பேர் சாதனை கிடையாது ட்விட்டரில் உங்களுக்கு ஒரு ஹேண்டில் இருக்கிறதும் உங்களுக்கு லைக்ஸ் விழுகிறது சாதனை கிடையாது இன்ஸ்டாகிராமில் நீங்கள் இவ்வளோ பேர் இருக்கிறது உங்களை இவ்வளோ பேர் பின்தொடர்வதும் சாதனைக்க முடியாது இன்ஸ்டாகிராம் மாதிரியான ஒரு அப்ளிகேஷனை உங்கள் அறிவின் வழியாக நீங்கள் உருவாக்கினால் அதுதான் சாதனை அதுதான் டெக்னாலஜியோட பிறந்தவனுக்கான தகுதி அதை தான் நீங்கள் செய்யல் நீங்களும் இந்த முந்தின ஜென்ரேஷன் மாதிரி மாட்டிக்கக்கூடாது நான் போனேன் அதில் கருத்து போட்டேன் அதில் நாலு பேர் கை தட்டினாங்க மூணு பேர் சூப்பர் நாங்க ரெண்டு பேர் இது போட்டாங்க இதில் இன்னொரு காமெடியில் வேறு நடக்குது இப்போ எப்படி தெரியுமே ஒரு ஃபோட்டோ போட்டுப்பட்டு வெயிட் பண்ணுறது லைக் போட்டாங்களா இல்லையா இல்லாட்டி பூரா பயிலுக்கு ஃபோன் பண்ணுறது நீ போட்ட படப்போ நான் பண்ணல நான் போட்ட படப்போ நீ போடல உங்கள் வீட்டுக்கு வந்தப்போ நாங்கள் மொய் எழுதுனோம்ல எங்கள் வீட்டு கல்யாணத்தில் நீ மொய் எழுதுங்க இந்த கதையா பயிலு கூட பரவாயில்ல இதில் பொம்பளை பிள்ளைலாம் ஃபோட்டோ போட்டு லைக்கு போகலன்னா அது கூட சண்டைக்கெல்லாம் போகுது இதுக்குன்னே நாலு பசங்க வேறு இருக்கணும் அவங்களாம் அதில் தான் இத்தனை லேயர் வந்துருச்சு இப்போ ஸோ தட் ஹவு மச் வி நம்மளுடைய நேரம் நம்மை அறியாமல் எப்படியெல்லாம் திருடப்படுது பாருங்கள் உண்மையான மகிழ்ச்சி என்ன என்று நமக்கு புரியாத புரியாமல் நம்மளை வச்சுட்டு இதுதான் மகிழ்ச்சி என்று இந்த உலகத்துடைய நிறுவனங்களால் நமக்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது அறிவு மகிழ்ச்சி என்று நமக்கு புரிவதே கிடையாது அறிவின் வழியாக அடித்து தூக்குறதுக்கு பேர் தான் மகிழ்ச்சி நமக்கு புரியுதே கிடையாது ஒரு கன்சூமரிஸ்டிக் லைஃப் ஸ்டைலில் இருந்தாலே மகிழ்ச்சி நம்ம நினச்சிக்கிறோம் பொருட்களை வாங்குவதற்கான தகுதி உருவாவதன் வழியாக நாம் பெரியவர்கள் என்று நம்ப வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இல்லையா ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு விற்கக்கூடிய ஒரு உடையை வாங்கக்கூடிய வசதி எனக்கு வந்து விட்டது நான் வளர்ந்து விட்டதாக நீங்கள் நினைக்கிறது கிடையாது என் வீட்டில் ஒரு லேப்டாப் என்னால் சொந்தமாக இன்னைக்கு வாங்கிட முடியும் அதனால் நான் வளர்ந்துட்டேங்கிறது நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அது கிடையாது அது முந்தைய தலைமுறை அப்படியா தன்னை நிறுத்தி கொண்டது போதும் அந்த லேப்டாப்பை நீங்கள் உருவாக்கி இருந்தால் தான் நீங்கள் ஜெயித்ததாக அர்த்தம் அந்த ஆடையை நீங்கள் உருவாக்கி இருந்தால் தான் நீங்கள் ஜெயித்ததாக அர்த்தம் இப்போ உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி எல்லாமே எங்கே கழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் கன்சூமரிஸ்டிக்கில் கழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு ஒரு பொருளை வாங்குவதில் நுகர்வதில் அதற்காக பணம் சம்பாதிப்பதில் உருவாக்குவதில் இருக்கணும் தட்ஸ் வேர் த டெக்னாலஜி ஹெல்ப்ஸ் யூ இந்தியாவில் தான் அதிகமான ஸ்டார்ட் அப்புகள் உருவாகுது இந்தியாவில் தான் அதிகமான ஸ்டார்ட் அப்புகள் மூடப்படுது காரணம் என்னென்ன எல்லாருக்கும் ஆஸ்பிரேஷன் இருக்குது டெக்னாலஜி கையில் இருக்குது பட் அதை எப்படி போய் ரீச் அவுட் பண்ணுறதுக்கான மெத்தடாலஜி யாருக்கிட்டேமே இல்லை எல்லோரும் நல்லா படிக்கணும் முன்னே விட நிறைய திறமசாலிகள் இப்போ இருக்காங்க ஆமாவா இல்லையா இப்போ ப பெரியவங்களாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் நினைக்கிறேன் என் ஜென்ரேஷனோட இந்த தலைமுறை அறிவாளி பிள்ளைகள் எல்லா காலகட்டத்திலையும் அறிவு முதிர்ச்சி என்பது அள அளந்து கொண்டே போகும் சில நேரத்தில் ஆசிரியர்கள் ஆத்திரத்தில் சொல்கிறதா இவங்கெல்லாம் மோசம் இந்த காலத்து பிள்ளைகள்லாம் சரியில்லை இந்த காலத்து பிள்ளைகள்லாம் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க டீச்சர்கள் ஒவ்வொரு டைம் சொல்லுவாங்க கவனிச்சிட்டீங்களா இல்லையா இந்த பேட்ச் மாதிரி ஒரு மோசமான பேட்சை நான் பார்த்ததே இல்லைம்மாங்க அதில் காமெடி இருந்தால் எல்லா வருஷமும் அதை சொல்லுவாங்க அப்போ உங்கள் கண்ணில் ஒரு பேட்ச் கூட இது வரைக்கும் நல்ல பேட்சே படலை ஆனால் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்குது நிறைய திறமசாலிகள் இருந்தும் ஏன் வெற்றியாளர்கள் குறைவாக இருக்கிறார்கள் என்றைக்கா அதை கவனிச்சிருக்கீங்களா நிறைய திறமசாலிகள் முன்னை விட அதிகமான திறமசாலிகள் இப்போது இருக்காங்க ஆனால் வெற்றியாளர்கள் ஏன் குறைவாக இருக்காங்க ரீசன் ஒன்றே ஒன்று தான் திறமைசாலி வெற்றியாளர் வேண்டும் என்றால் அவனுக்கிட்ட ஒரு ஐடியாலஜி இருக்கணும் ஒழுக்கம் இருக்கணும் அந்த ஒழுக்கம் தான் அந்த டிசிப்ளின் தான் ஒரு திறமைசாலியை வெற்றியாளராக மாற்றுகிறது அதனால் நிறைய திற நிறைய திறமசாலிகள் தனக்குள்ளே புழுங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க நான் இவ்வளோ பெரிய திறமசாலியாக இருக்கிறேன் என்னை இந்த சமூகம் அங்கீகரிக்கவில்லை சமூகம் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று நீங்களே போராடி கொண்டெல்லாம் இருக்கக்கூடாது நீங்கள் ஒரு இடத்தை அடைவதற்கு தேவைப்படக்கூடிய அடிப்படை ஒழுக்கத்தை கற்றுக்கொள்ளாமல் உங்கள் திறமையை வைத்துக்கொண்டு உங்களால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது என்பது தான் உண்மை நீங்கள் இந்த உலகத்தில் படித்த நீங்கள் மிகப்பெரிய அறிவியலாளர்கள் என்று கண்டுபிடிக்க வேட்டவர்கள் அறிவாளிகள் என்று நீங்கள் அறிந்து கொண்ட அத்தனை மனிதர்களும் அவர்களுடைய உழைப்பில் ஒரு டிசிப்ளினை வச்சுருந்தாங்க அந்த இடத்துல அவன் ஜெயிச்சுட்டான் நீங்கள் படிக்கிற படிப்பை இன்னொருத்தரும் படிப்பார் ஆனால் உங்கள் கூட படிக்கிற ஒருத்தர் ஜெயிக்கிறாரு ஒருத்தர் ஏன் தோக்குறாரு அவர் தன்னுடைய வெற்றியை அடைவதற்கு இடையில் பிரிட்ஜிங் ஃபேக்டராக இருக்கிறது ஒழுக்கம் மட்டும்தான் தட் இஸ் ஐம் செய் இன்றைக்கி தேவை ஒழுக்கம்தான் ஒழுக்கம்னா மறுபடியும் பழைய கதையெல்லாம் நான் சொல்ல வரல நான் சொல்கிற ஒழுக்கம் என்பது
சில சினிமா நடிகர்களை பற்றி பேசுகிற போது கூட அதை சொல்லுவார்கள் என்னுடைய துறை சார்ந்து நான் பல பேரை சந்தித்திருக்கிறேன் மிகப்பெரிய பிஸ்னஸ் மேனை சந்திச்சிருக்கிறேன் மிகப்பெரிய நடிகர்களை சந்திச்சிருக்கேன் மிகப்பெரிய அறிவியலாளர்களை சந்திச்சிருக்கேன் இவங்க எல்லாட்டையும் அடிப்படையிலே ஏதோ ஒரு ஒழுக்க குறியீடு ஒன்று இருந்திருக்கு எட்டு மணிக்கு இன்ட்டீங்கன்னா ஏழு ஐம்பத்தஞ்சு கொஞ்சம் நிற்பாங்க எப்படி வந்தாங்கன்னு தெரியவே தெரியாது எட்டு மணிக்கு ஏழு ஐம்பத்தஞ்சு கொஞ்சம் நிற்பாங்க இன்றைக்கி கூட பத்தரை மணிக்கு வரணும்னு சொன்னாங்க சாப்பிடாமல் கீழே பத்தே காலுக்கு நான் வந்தேன் அப்புறம் கரெக்டாக சாப்பாடு வந்துச்சு சாப்பிட்டுட்டு போகலான்னு ரைட்டா நம்ம நம்ம வந்து நமக்காக ஆயிரம் பேர் காத்திருக்கூடாது நம்ம வேணா நாலு பேருக்காக காத்திருக்கலாம் தப்பு கிடையாது அப்போ எல்லோரிடமும் ஏதோ ஒரு ஒழுக்க குறியீடு இருந்தது நான் ஒரு டெக்னாலஜி இவ்வளோ நேரம் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஒரு சோஷியல் மீடியா ப்ரொஃபைலில் நான் இவ்வளோ நேரம் தான் இருப்பேன் என் ஃபோனை நைட்டு நான் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருவேன் இன்றைக்கி ஃபோனை உங்களால் ஆஃப் பண்ண முடியுமா கேன் யூ இஸ் இட் பாசிபிள் ஃபைவ் கைஸ் ஆனால் புத்திசாலியெலாம் ஃபோனை ஆஃப் பண்ணுறான் அது தெரியுமா ஒரு டெக் அதுதான் நான் சொன்னேன் இந்த தலைமுறைக்கு தேவைப்படக்கூடிய தகவல்களை முந்தைய தலைமுறையால் சரியாக கொடுக்கவே முடியலை ஒம்பது மணிக்கு தூங்கிடணும் சொன்ன ஊர் இருக்குல்ல அது ஃபோனை எப்படி பயன்படுத்துன்னு சொல்ல தெரியல அதுக்கு இப்போ பதட்டத்திலே இருக்கும் அந்த ஃபோன் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஏதாவது வந்திருக்குமோ ஏதாவது வந்திருக்குமோ ஏதாவது வந்திருக்குமோ மோடி இடி கூப்பிட்ருப்பாரோ அப்படி தானே எல்லாருக்கும் இருக்கு அப்போ இந்த டெக்னாலஜியை கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணலன்னா அவங்க டயத்தை உங்களால் சேவ் பண்ண முடியாது ஃப்ரம் டுடே ஆன் வேர்ட்ஸ் ட்ரை டு ஃபைண்ட் த பெஸ்ட் ஆஃப் யுவர் டைம் எப்படி என்னுடைய டயத்தை நான் மிச்சம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் டைம் தான் காசு இல்லையா நீங்களும் இப்போ தானே படிக்க வந்திருக்கீங்க நான் சொல்லட்டா நீங்களாம் பல கம்பெனிக்கு ஏற்கனவே வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க சம்பளம் வாங்காமல் எப்படின்னு தெரியுமா நீங்கள்லாம் இந்த சோஷியல் மீடியா ப்ரொஃபைல்ஸில் போய் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இல்லைன்னா கம்பெனிக்கெல்லாம் காசு இல்லை ரைட்டு தானே இன்ஸ்டாகிராமில் நீங்கள் வாரத்துக்கு ரெண்டு ஃபோட்டோ போட்டிங்கன்னா நீங்கள் அந்த கம்பெனிக்கு வேலை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னு அர்த்தம் அவங்களுக்கு நமக்கு சம்மந்தமே கிடையாது அந்த நம்பர்ஸ் கூட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் அதனால்லாம் சொல்லலாம் இதை பூஸ்ட் பண்ணுறியா இந்த போஸ்ட்டை உன்னுடைய என்ன பழைய ஹிஸ்ட்ரி பாரு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னால் இந்த ஃபோட்டோவை நீ போட்ட பாரு உன் குடும்பத்தோடு இருக்க பாரு பாருன்னு ஏன் சொல்கிறான் நீங்கள் எல்லாம் அவனுக்கு வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்கள் எல்லாம் கேம்பஸுக்கு வர்றதுக்கு மேலே கேம்பஸை செலக்ட் ஆகிருக்கீங்க பாஸ் ரைட்டா அப்போ உங்கள் நேரத்தை எடுத்துக்கொள்கிறவன் பணக்காரன் உங்கள் நேரத்தை எடுத்துக்கொள்கிறவன் பணக்காரன் நீங்கள் இந்த உலகத்தை நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ள போகிறீர்களா உலகம் உங்கள் நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ள போகிறதா ஒரு சோஷியல் மீடியா ப்ரொஃபைலுக்குள்ளேயோ அல்லது ஒரு இன்டர்நெட்டில் டிஜிட்டல் வேர்ல்டுக்குள்ளே நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறப்ப எந்த நேரத்தை எதற்காக நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்கள் இதுதான் இதுதான் புதிய ஒழுக்க விதிகள் மீனிங்லெஸ்ஸாக எய்ம்லெஸ்ஸாக வீடியோஸை ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டே இருக்காதீங்க தட் வில் டாக்ஸிக் ஒரு மைண்ட் என்னென்னு இது ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரிலீஃபாக இருக்கா என்ன ஹானஸ்ட்டாக யோசிச்சு பாருங்களேன் நம்ம நினப்போம் ஒரு ரிலீஃப்காக உள்ளே போகிறதா நம்ம நினப்போம் ஆனால் வெளியில் வரல அதை விட ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக தான் வெளியில் வருவோம் ஏன்னா உங்களுக்கு தேவையில்லாத பல்வேறு விஷயங்கள் உங்களுக்கு உள்ளே வரும் இந்த காலகட்டத்தை நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு குப்பை தட்டியை குப்பரை கவிழ்த்து வைங்க இந்த மைண்டில் நம்மளாம் பழைய ஆளுங்களை பற்றி என்ன தப்பு தப்பாக பேசுகிறோம் அவனுங்களாம் காசி பேசுவானுங்க வெட்டித்தனமாக உட்காந்து வெட்டிக்காத பேசுவாங்க நம்ம அத்தைகளை பற்றி பற்றியும் சித்திகளை பற்றியும் பெரிய மக்களை பற்றிய நம்முடைய படித்த பிள்ளைகளுடைய விமர்சனம் என்ன நாங்களெல்லாம் மாடர்ன் நபர்கள் அவர்கள் ஒரு வீட்டு திண்ணையில் உட்காந்து காசி பேசுவார்கள் பாவம் அவங்களாம் அரை மணி நேரம் காசி பேசிட்டு எஞ்சி போயிடுவாங்க நீங்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் காசிப் தான் பேசிட்டு இருக்கீங்க மாடர்ன் காசி இவன் இவங்கூட ஓன்னா அந்த கம்பெனி விழுந்துருச்சு இந்த கம்பெனி படுத்து தூங்குது இந்த காலேஜில் இந்த பிரச்சனை அந்த பையனுக்கு இந்த பொண்ணுக்கு இது இதானே பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க இதுவும் காசிப் தான் அது டெக்னாலஜி வழியாக வர்றதுனால இங்கிலீஷில் இருக்கிறதுனால அதுக்கு டீசெண்டான குறியீடெல்லாம் நீங்கள் கொடுக்க முடியாது டோன்ட் டாக்ஸிக் ஒரு மைண்ட் பிகாஸ் டாக்ஸிக்கான மைண்டு ஸ்லோ ஆகிடும் அகெயின் பிரைன் இஸ் த எனர்ஜி டாக்ஸிக்கான மைண்டு என்ன ஆகிடும் ஸ்லோ ஆகிடும் ஸ்லோ ஆகிட்டால் மற்றது மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் குறைய ஆரம்பிச்சு அதனால் இந்த வயசுலேயே என்னென்ன வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுற யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த வேர்டெல்லாம் யூஸே பண்ண மாட்டாங்க அதனால தான் என்ன ஆகணும் எல்லாம் ரெஸ்லஸ்ஸாக இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்களேன் கவலைப்படுவதற்கு ஒரு காரணம் இல்லாட்டி தேடி தேடி கவலைப்படுகிற படக்கூடிய ஒரு ஜெனரேஷனாக நம்ம இருக்கோம் இப்போ முன்னால் ஆக்சுவலாக உண்மையிலே இப்போது இளைஞர்கள் சந்தோஷமாக இல்லை அதான் உண்மை ஏன்னா ஏதோ ஒன்று அவனை உறுத்திக்கிட்டே இருக்கு ஏதோ ஒன்று அவளை உறுத்தி கொண்டே இருக்கு சின்ன விஷயத்துக்குலாம் புசுக்குனு கோவம் வந்துடுது சின்ன விஷயத்தில் மனசு திடீர்னு உடஞ்சி போகிறீங்க ஆனால் கேட்டால் படித்தவங்கிறீங்க உங்கள் தந்தைகளிடம் இருந்த முரட்டுத்தனத்தில் பாதி கூட உங்களிடம் இல்லை உங்
சரி ஓகே விடு நல்லா தூங்கியிருக்க மாட்டா கொஞ்சம் நல்லா தூங்கு காலைல சாப்பிட்டு கொஞ்சம் தூங்கி எந்திரி ரிலாக்ஸ் ஆகிடும் அப்படின்னா பதினோரு மணிக்கு கரெக்டாக ஃபோன் பண்ணும் நான் தூங்கிலாம் பார்த்தேன் தூக்கமே வரல ஏன் வரலம்னா தெரியல என்னமோ போல இருக்கு என்னமோ போல இருக்குன்னா ஏண்டி அப்படி இருக்குன்னு சொல்லு வீட்டில் திட்டினாங்களா அம்மா திட்டினாங்களா பாய் ஃப்ரெண்டோட சண்டையா வேலைக்கு போன இடத்துல பிரச்சனையா இல்லை உடம்பு சரியில்லையா என்னன்னு சொல்லலாம் அதெல்லாம் எதுவுமே தெரில ஆனால் என்னமோ போல இருக்கு அந்த பொண்ணு இப்போ தப்பிச்சாகணும் அது என்ன பண்ணும் லஞ்ச் நல்லா சாப்பிடு ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு ஒரு தூக்கம் போட்டு எந்திரிச்சா ஜம்முன்னு இருக்கும் கரெக்டாக ரெண்டு மணிக்கு அடிக்கும் எல்லாம் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டேன் அப்புறம் என்னமோ போல இருக்கு அப்படியே போனால் அந்த பொண்ணு கடுப்பாக என்ன காரணம்னே சொல்லாமல் என்னமோ போல இருக்குது என்னமோ போல இருக்குன்னு சொன்னால் நான் என்னடி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி திட்டிட்டு ஃபோனை வச்சுட்டு நாலு மணிக்கு என்ன ஆகும் இந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணுக்கு ஃபோன் பண்ணுவாப்பில் அந்த பொண்ணு இப்போ சொல்லும் என்னன்னே தெரில என்னமோ போல இருக்கு இந்த என்னமோ போல இருக்குது பெரிய வியாதி காரணம் அன்னசரி திங்ஸ் ஆர் மெனி கெட் இன் டு மைண்ட் உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இல்லாத ஒரு விஷயம் உங்களை உறுத்திக்கிட்டே இருக்காது உங்களுக்கு தொடர்புலேயே இருக்காது ஓகே நிறைய விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேர் புத்திசாலித்தனம்னா எந்த விஷயத்த தெரிஞ்சுக்க கூடாதுங்கிறது தான் அதிபுத்திசாலித்தனம் என்ன செய்யணும்னு கற்றுக்கிறத விட ரொம்ப முக்கியம் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு கற்றுக்கிறது தான் தட்ஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் தட் யூ கைஸ் நீட் டு நோ ஒரு ஜெனரேஷனுக்கு என்ன செய்யணும்னே தெரியாது அப்போ அவனுங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னு சொல்லி கொடுத்தானுங்க உங்களுக்கு என்ன செய்யணும்லாம் தெரியும் எவ்ரி திங் இஸ் அவைலபிள் இல்லையா எல்லாம் இன்றைக்கி உங்களுக்கு அவைலபிள் வாத்தியார் பாடம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கல இந்த ஆளை மாட்டி ஒன்றும் நினச்சா கீழே ஃபோனை வச்சுட்டு கூகுளில் கண்டுபிடிச்சி நீ சொல்கிறது தப்புன்னு சொல்லிடலாம் கூகுள் வர்சஸ் டீச்சர் அப்படி ஆயிடுச்சு அப்போ யூ கைஸ் நோ தட் வாட் ஷுட் பி டன் பட் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு தெரிந்து கொள்வதற்கு பேர் தான் புத்திசாலித்தனம் இன்றைய காலகட்டத்தில் அதுதான் புத்திசாலித்தனம் எல்லாம் என் கண்ணு முன்னால் இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு ஒன்று தெரிஞ்சுக்குங்க நூற்றம்பது வகை சாப்பாடு உங்கள் முன்னால் இருக்கிறப்ப எதை மட்டும் சாப்பிட்டா போதும்னு தெரிஞ்சுக்கிறவன் தான் கடைசி வரைக்கும் ஆரோக்கியமாக இருப்பான் கிடைக்குதுங்கிறதுக்காக அத்தனை சாப்பிட்றவன் பாதியிலே செத்துருவான் திஸ் இஸ் த ஒன்லி வார்னிங் அந்த நூற்றம்பது ஐட்டம் என்னென்னு உங்களுக்கே தெரியும் தட் இஸ் ஐம் சேங் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் டிசிப்ளின் மேட்டர்ஸ் யா யூ ஷுட் ஹாவ் அட் சம் ஐடியாலஜி இன் யுவர் லைஃப் ஒரு காலகட்டத்திலே முப்பத்தஞ்சு வயசில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இன்றைக்கி இருபத்தைந்து வயதில் புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்குது யூ கைஸ் ஆர் க்ரோன் அடல்ட் நோ மோர் கிட்ஸ் வாழ்க்கையில் சில யதார்த்தங்களை புரிந்து கொள்வதற்கான பக்குவம் வயதும் உங்களுக்கு வந்துவிட்டது புதிய நவீன உலகத்துடைய அரிச்சுவடிகள் மாறி இருக்கிறது என்று நீங்கள் அறிந்தே இருக்கிறீர்கள் அப்படி என்றால் உங்களுடைய நேரத்தை நீங்கள் எப்படி பத்திரமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் அவசியம் டோன்ட் கெட் இன் டு எனி ப்ரெஷர் அவன் காதலிக்கிறாங்கிறதுக்காக நீங்கள் காதலிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அவளுக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்குங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அவனுக்கு பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதெல்லாம் ஸ்டேட்டஸும் இல்லை தீஸ் ஆர் ஆல் சம் ஆஃப் த சிம்பிள் பியர் ப்ரெஷர் மற்றபடி உங்களுக்கு சொந்த மாத்தோன்னா நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க போய்க்கோங்க அதில் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டீச்சர்லாம் பார்த்துட்டு போகிறாங்க அடி அப்போ எதுவும் பேசி போடுவானு இதெல்லாம் பேசாமல் இந்த பிள்ளைங்கள்ட்ட விட்டு தான் இப்போ பிரச்சனை எல்லோருக்கும் பழைய அட்வைசஸே சொல்லப்பட்டு கொண்டு இருப்பது தான் இப்போதைய பிரச்சனை உங்கள் ஃபோனுக்கும் உங்களுக்குமான உறவு என்ன என்பது உங்கள் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கிறது அவ்வளோதான் உங்கள் ஃபோனை யூஸ் பண்ணாதீங்க வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் நானும் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் அது உங்களை யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாங்கிறது மட்டும் தான் பார்க்கணும் இந்த பிரெயின் இஸ் ஸோ ஸ்மால் டோன்ட் காம்ப்ளிகேட் வித் தட் டோன்ட் கெட் இன் டு டாக்ஸிக் திங்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய விஷயங்களை மட்டும் தேடி தேடி ப தெரிந்து கொள்ளுங்க ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த வாய்ப்பெல்லாம் கிடையாது நான் ஒரு பேச்சு போட்டிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னா சைக்கிள் எடுத்து மிதி மிதி மிதிச்சுட்டு போய் லைப்ரரியில் அந்த அண்ணன்ட்ட கெஞ்சி அந்த புக்கு எந்த ரேக்கில் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு அதை யாரும் எடுத்துகிட்டு போகாமல் இருந்தால் அந்த புக்கை வாங்கி அங்கேயே உட்காந்து நோட்ஸ் வேக வேகமாக எடுத்து அதை வேக வேகமாக கொண்டாந்து திரும்ப பண்ணி எல்லாம் பண்ணி எங்கள் வாதியாட்ட அதை காட்டி அவர் அப்ரூவ் பண்ணி அப்படின்னு இப்போ அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது அதே டாப்பிக்கில் கோபிநாத் அண்ணன் பேசியிருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதே கூட அடிச்சு விட்டுலாம் இப்போ இட் இஸ் ஸோ சிம்பிள் அதர்வைஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு மேக் அ கண்டென்ட் ஜஸ்ட் ஓப்பன் அபவுட் இட் இன்டர்நெட்டில் போனால் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது நீங்கள் எதை தேடுகிறீர்கள் என்பது தான் கேள்வி உங்களுடைய தேடல் எது குறித்தது உங்கள் நேரத்தை காப்பாற்றி கொள்வது குறித்ததா உங்கள் அறிவை ப்ரொடக்டிவிட்டியாக மாற்றிக்கிறது குறித்ததா அல்லது உங்களுடைய இளமைக்கு வெறுக்கும் பசிக்கு தீனி போடுவதா இதுதான் கேள்வி பி அவேர் கைஸ் பாம்புகளிடமிருந்து தப்பிக்க எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்க
நீங்கள் திரையில் பார்த்து கொண்டாடுகிற அல்லது வெளியிலே பெருமை பேசக்கூடிய அதே குணாம்சங்களோடு ஒரு பெண் உங்கள் வீட்டில் இருந்தால் அவளை அடங்காப்பிடார் என்று அர்த்தப்படுத்தி உள்ளே தெளி வைக்கிற வெளியில் தான் மாடனாக இருக்கோம் உள்ளுக்குள்ள மாடனாக இருக்கோமா அப்போ வி வி ஆர் காம்ப்ளிகேட்டட் இந்த ஜென்ரேஷன் இதை கடந்து வரணும் நீங்கள் தான் இப்போ அடுத்த தலைமுறைக்கான புதிய வழியை உருவாக்கி தர வேண்டியவர்கள் அப்போ நீங்கள் யூ ஷுட் பி ஸோ மெச்சூர் அதுக்காக எப்போ பார்த்தாலும் இருக்கமாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று உங்களை நான் உளுக்கி எடுக்கலாம் வரலை பி அவேர் பி ஹேவிட் ஒரு ஃபோட்டோவை ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் போஸ்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு தடவைக்கு நாலு தடவை பார் இதை போடலாமா போடக்கூடாதா செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா ஒரு கருத்தை சோஷியல் மீடியாவில் சொல்வதற்கு முன்னால் அது உங்களுக்கு கருத்தாக உங்கள் மீது திணிக்கப்பட்ட கருத்தான் பாரு உங்கள் கருத்தாக வெளியிடுங்கள் கருத்துக்களை வெளியிடுவதற்கு தான் அதுதான் அதோடைய ஜனநாயகமே ஆனால் அது உங்கள் கருத்தாக உங்கள் மீது திணிக்கப்பட்ட கருத்தா யாதோ ஒரு ப்ரெஷரில் அதை செய்கிறீங்களா இல்லை உங்களுக்கு புரிஞ்சு செய்கிறீங்களா அதை கவனிங்க இதுக்கு ஒரு நான் செலவு பண்ணுங்கிறது ஒர்த்தா ஒருத்தலையான்னு பாருங்க எல்லாத்துலையும் இது நீங்கள் திரும்ப செஞ்சுட்டே இருங்க இது ஒர்த்தா ஒருத்தலையா இது ஒர்த்தா ஒருத்தலையா போன தலைமுறை எப்படி பார்க்கும் ஒரு செயலை எடுத்து பார்க்கும் இது முந்நூற்றம்பது ரூபா ஒர்த்தா ஒருத்தலையான்னு பார்க்கும் இப்போ அப்படி கிடையாது நான் இந்த வேலையை இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கேன் பதினஞ்சு நிமிஷமாக ஒர்த்தா ஒருத்தலை இதான் கணக்கு ஏன்னா போன தலைமுறைக்கு பணம் தான் பணம் நமக்கு டயம் தான் பணம் வால் ஸ்ட்ரீட்டை டிசைன் பண்ணது ஒரு இண்டியன் ஆரிஜின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று சொல்கிறான் ஸ்பீட் இஸ் த காட் அண்ட் டைம் இஸ் த ஈவில் அப்படின்னு ஸ்பீட் இஸ் த காட் அண்ட் டைம் இஸ் த ஈவில் ஸ்பீடு தான் இன்றைக்கி கடவுள் ஆனால் டைம் தான் ஈவில் இதெல்லாம் செஞ்சு ஆகணும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆனால் எதுக்குமே நேரம் இருக்காது அப்போ உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தினீங்கன்னா நீங்கள் பணக்கார் எவ்வளோ தான் அப்போ இந்த புதிய தலைமுறையை சேர்ந்த இந்த நவீன பிள்ளைகள் சில புதிய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் உங்களுக்குள்ளே கண்டுபிடிங்க ஏன்னா பெரியவங்களுக்கு அதை சொல்ல தெரியும் விளக்கு அணைச்சிரு வீட்டில் ஒம்பது மணிக்குன்னு சொல்ல தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஃபோனை அணைச்சிருன்னு சொல்ல தெரில நம்மளை எந்த அளவுக்கு ஒரு பரிதவிப்புகள் வச்சுருக்காம் பாருங்கள் வராத ஃபோனு நமக்கு மிஞ்சி போனால் நாலு பேர் ஃபோன் பண்ண போகிறான் தேவைனா என்ன பண்ண போகிறான் அந்த ஆன்லைனுக்கு ஃபோன் பண்ணிட போகிறான் எழுத்தாளர் சுஜாதா அவர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் தானே ஓகே அவர் தான் அறிவியல் தமிழை அதிகமாக நமக்கு அறிமுகப்படுத்திய ஒருவர் அவர் நான் பேட்டி எடுப்பதற்காக ஒரு முறை வாய்ப்பு கேட்டிருந்தபோது அவர் பென்டாஃபருடைய கன்சல்டண்டாக இருந்தார் என்னை அங்கே வர சொன்னார் யார் ஆங்கரோ அவரை நான் சந்தித்து பேசணும்னு சொல்லியிருந்தார் அதுக்காக நான் போயிருந்தேன் அப்போ நான் பார்த்தேன் அவர் கையில் இருந்து ஒரு சாதாரண டபுள் ஒன் டபுள் ஜீரோ இந்த பாம்பு விளையாட்டெலாம் விளையாடுவோம்ல அப்படி ஒரு ஃபோன் இருந்துச்சு அப்படி ஒரு ஃபோன் பிறக்கதே உங்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பில்லை அந்த ஃபோன் வச்சுருந்தார் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அறிவியலில் தமிழை ஐ மீன் அறிவியலில் வந்து தமிழில் அவ்வளோ சிம்பிளிஃபைடாக சொன்ன ஒரு ஆள் ஹைலி டெக்னோகிராட் நம்ம அறியப்படுகிற ஒரு ஆள் இப்படி ஒரு ஃபோன் வச்சுருக்காரு நான் வச்சுருக்க போனே பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஃபோன் வச்சுருந்தேன் ஓவல் ஷேப்பில் ஒரு ஃபோன் இருக்கும் அப்போ பெரிய ஃபோன் ஃபோன் பிகம்ஸ் அவர் ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிள் அப்போ என்னாச்சு அவர் பார்த்தேன் என்ன இந்த ஃபோன் வச்சுருக்காரு அப்படின்னு அப்புறம் அந்த ஃபோனை எடுத்து இப்படி பார்த்து இதை அழுத்தி பிடிச்சி ஆன் பண்ணார் பார்த்தா ஃபோன் ஆஃப்ல இருந்துச்சு ஆன் பண்ணி ஒருத்தருக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசினார் பேசி முடிச்சுட்டு ஃபோனை வச்சுட்டு ஃபோன் ஆஃப் பண்ணிட்டாரு நான் சொன்னேன் என்ன ஃபோன் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னு இந்த ஃபோனு நான் அடுத்தவன்ட்ட பேசுறதுக்கு வச்சுருக்கேன் கண்டவன்லாம் பொழுது போலாம் பேசுறதுக்கு நான் வச்சுருல முக்கியப்பட்டவன் லேண்ட்லைனுக்கு வருவான்னார் நேரத்தை எப்படி மிச்சம் பண்ணணும்னு டெக்னாலஜியை கண்டுபிடிச்சவனுக்கு தான் தெரியும் ஃபோனு ஏன் கண்ட்ரோலில் இருக்கணும் ஃபோனு கண்ட்ரோலில் நான் இருக்கக்கூடாது நமக்கு இதுக்குனே பல பேர் பயன் தெரியல மாப்பிள்ள சும்மா இருந்தால் தான் உங்களுக்கு கூப்பிட்டேமா நமக்கு வெக்கமே இல்லாமல் அவன்ட்ட பேசிடுமீங்க அவன் சும்மா இருக்கிறதுக்கு உங்களை கூப்பிட்றான்னா சும்மா இருக்கப்ப பேசுறதுக்கான ஆள் நீங்கள் உங்கள் நேரத்தை மதிக்காதவனோடு பழகாதீர்கள் புதிய உலகத்தின் சித்தாந்தம் இதுதான் உங்கள் நேரத்தை மதிக்காதவனோடு பழகாதீர்கள் உங்கள் நேரத்தை மதிக்காத பெண்ணோடு பழகாதீர்கள் உங்கள் நேரத்தை மதிக்காத பாய் ஃப்ரெண்டோட கட் பண் உங்கள் நேரத்தை மதிக்காத கேர்ள் ஃப்ரெண்டை கட் பண் உங்கள் நேரத்தை மதிக்காத யாரையும் நீங்கள் கட் பண்ணலாம் மேக்ஸ் டீச்சர்லாம் கவனிச்சிருக்கீங்களா எல்லா இடத்துலையும் மேக்ஸ் டீச்சருக்கும் நமக்கு சண்டை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க டஸ்ட்டில் கொண்டு போட்டே போட்டே நம்ம தலையிலே அடிப்பாங்க மற்றவங்கள்லாம் கூட கொஞ்சம் முன்ன பின்ன நேரம் மிஸ் ஆனால் விட்டுருவாங்க ரைட்டாக நீங்கள் போகிறீங்க உங்கள் பிஇடி பீரியடுக்கு அடுத்த பீரியடாக ஒரு பீரியடு இருக்குது மற்ற டீச்சர்ஸ்லாம் கூட உனக்கு இதே வேலையாக போச்சு வாடா அப்படின்றாங்க இந்த கணக்கு வாத்தியார் மட்டும் விடவே மாட்டார் கவனிச்சிருக்கீங்களா இட் இஸ் இன் இஸ் பிளட் ஏன் அப்படினா கணக்கு நேரம் என்பது கணக்கு ஒரு நிமிடம் என்பது கணக்கு அது உங்கள் ரத்தத்துலேயே இருக்கும் அதனால தான் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் போய் நீங்கள் இந்த
ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா இருந்து ஒரு கல்ச்சுரல் அசோசியேஷனை உருவாக்கி நீங்கள் காலேஜ் ஆண்டு விழாவை நடத்துவதில் கிடைக்கக்கூடிய அனுபவம் இருக்குல்ல அந்த அனுபவம் தான் இன்ஸ்டாகிராம் மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய நிறுவனத்தை உருவாக்குறதுக்கு நமக்கு பயன்படும் ரைட்டா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் விச் எவர் இஸ் ஈஸி தட் வி ஆர் டூயிங் தட் எவ்ரி அதர் பீப்புள் ஆர் யூசிங் அவர் டைம் அண்ட் எனர்ஜி நீங்கள் அதை செய்யணும் கல்லூரி விழாக்களை நேரம் எடுத்துங்க இந்த கல்லூரிக்குமே இந்த வேண்டுகோளை நான் வைக்கிறேன் அதிகமான கல்லூரி விழாக்கள் நடத்துங்கள் இவர் சொன்னார் ஓரியன்டேஷனே பத்து நாள்னு சார் சொன்னார் ஐ வாஸ் ரியலி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஏன்னா திரும்ப திரும்ப பாடம் நடத்துங்கிறத தாண்டி பத்து நாள் ஓரியன்டேஷன் பல பேர் வரான் பேசுகிறான் கேட்கட்டும் அதை செய்யுங்க எல்லாத்தையும் அந்த டிஜிட்டல் ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே பிடிச்சி தள்ளாதீங்க இட் கெட் டாக்ஸிக் 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 அண்ட் தெர் ஆர் ஃபியூ திங்ஸ் தட் நம்மளுடைய அம்மா அப்பா ஏமாத்திரம் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை உங்களை திரும்ப சொல்லிடுறேன் நீங்கள் எல்லோரும் இந்த கல்லூரிக்குள்ளே உள்ளே வரப்போ ஒரு கனவெல்லாம் வச்சுருந்துருப்பீங்க நானும் அந்த கனவெல்லாம் வச்சுருந்துருக்கேன் நம்ம உள்ளே வருவோம் சைக்கிளில் ஒரு பொண்ணு வரும் ஓகே அந்த பொண்ணு நம்மளை பார்த்து சிரிக்கும் உடனே நம்ம பாட்டெல்லாம் பாடுவோம் ஏன்னா டுவெல்த்து லீவில் உட்காந்து பாட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்போம்ல அதெல்லாம் பாடுவோம் அப்போ ஒரு வாத்தியார் கிராஸ் ஆவார் அவர் அதை கண்டுக்க மாட்டார் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்திருப்போம் முத நாளே வச்சு செய்வாங்கே ஒரு காலேஜில் தம்பி இது வரைக்கும் நீ படித்தது ஒன்றுமே இல்லை இனிமே தான் கதைமாங்க நமக்கு என்ன சொல்லியிருப்பாங்க ஞாபகம் இருக்கா சின்ன வயசுல என்று சொல்ல சொல்ல நம்ம மைண்டில் ஒரு கற்பனை இருந்தது கல்லூரி தான் சுதந்திரமான இடம் மகிழ்ச்சியாக நம்ம வாழ்வதற்கான இடம் என்று கல்லூரி நமக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்குது சினிமாக்கள் அப்படி தான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு வீடுகள் அப்படி தான் பெரும்பாலும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு எப்படி அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்கன்னா நீ பொறுப்பு இல்லாமல் இருப்பது மகிழ்ச்சி நம்முடைய வீடுகள் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கு நமக்கு சின்ன வயசில் எது மகிழ்ச்சின்னு சொன்னால் புரியாதுங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பொறுப்பை தனியாக பிரிப்பார்கள் மகிழ்ச்சியை தனியாக பிரிப்பார்கள் நீங்கள்லாம் எல்கேஜி யூகேஜி படிக்கிறப்பவே உங்கள் அம்மாலாம் சின்ன பிள்ளையில் சொல்லுவாங்க இப்போ நீ நல்லா படித்தினா பின்னால் ஜாலியாக இருக்கலாம் சொன்னாங்களா எங்கிட்டையும் சொன்னானோலே இப்போ நீ நல்லா படித்தினா பின்னால் ஜாலியாக இருக்கலாம் அப்போ நமக்கு பெருசாக புரியாது ஆனால் அது மண்டையில் ஏறும் இப்போ நம்ம நல்லா படித்தா பொறுப்பாக இருந்தால் நாளைக்கு ஜாலியாக இருக்கலாம் இப்போ பொறுப்பாக இருந்தால் பின்னால் ஜாலியாக இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் லேசாக இந்த பாடத்தை கொஞ்சம் கூடுதலாக சொல்லுவாங்க சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரப்போ உள்ளவங்க நல்லா புரிஞ்சிடும் நீ வந்து பெரிய லெவல் எஜுகேஷனுக்கு இப்போ போகிற இப்போ நீ நல்லா படித்தினா பின்னால் ஜாலியாக இருக்கலாம் அப்போ படிக்கிறப்ப ஜாலியாக இருக்க முடியாது வேலையாக இருக்கும் படித்தெல்லாம் முடிச்சுட்ட பிறகு நீ ஜாலியாக இருக்கலாம் இதான் நமக்கு சொன்னப்பட்டது எயித் ஸ்டாண்டர்ட் வந்த உடனே அப்பயே சொல்லுவாங்க இது இஎஸ்எல்சி ஒரு எஸ்எஸ்எல்சிக்கு முந்தின ஒரு முயற்சி இனியிலிருந்து இப்போ மட்டும் நீ நல்லா படிச்சுட பின்னால் ஜாலியாக இருக்கலாம் நம்ம அதை நம்புவோம் எட்டாம் கிளாஸ் நல்லா படிப்போம் அப்புறம் எட்டாம் கிளாஸ் லீவ்லேருந்து நைன்த்துலேருந்துலாம் படிக்காமல் ஒம்பதாம் கிளாஸ் லீவு பத்தாம் கிளாஸ் வரைக்கும் படிப்போம் நம்ம ஊரில் பத்தாம் கிளாஸ் படிக்கிறது போல் பேசாமல் ஜெயிலுக்கு போயிடலாம் இல்லையா இந்த கோவிட் ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் எல்லாம் கவர்மெண்ட் அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு முன்னாலேயே அறிமுகப்படுத்தின குடும்பங்கள் நம்ம குடும்பங்கள் தான் நமக்கு என்று ஒரு தனி அறை தடப்படும் அதுக்குள் யாரும் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் டிவி கேபிள்கள் பிடுங்கப்படும் சொந்தக்காரர்கள் வீட்டுக்கு அனுமதி கிடையாது வத்தவனும் உள்ளே வர முடியாது நம்மளும் வெளியில் போக முடியாது தட்டெல்லாம் உள்ள ஒரு சாப்பாடு கேட்டால் புள்ள படிக்குது மாயம் அப்படி நமக்கு இந்த கோவிட் ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் எல்லாம் அங்கேயே தான் எடுத்திருக்காங்க ஸோ ஒரு பத்தாம் கிளாஸில் என்ன சொல்லுவாங்க நீ மட்டும் ஒரு நானூற்றி சொச்ச மார்க் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு குரூப் போயிட்டா முடிச்சு அப்புறம் ஜாலியாக இருக்கலாம் நம்மளை நம்பி எல்லா இடத்துலையும் உட்காந்து கோயிலேருந்து சுடுவாடு வரைக்கும் உருண்டு படிக்குது படித்து நம்ம நினச்ச மாதிரி இனிமேல் ஜாலியாக இருக்கலாம் நடிச்சு இஸ்ரி சாக்கரை இப்படி பறிச்சலாம் முடிஞ்சோடனே பைத்தியம் முடிச்ச மாதிரி ஏன்னு கத்திட்டு கேட்டில் ஒன்றா அப்பா வாசலேனு பார் தம்பி லெவன்த்துக்கும் பப்ளிக் வச்சுருக்காங்க அப்பா அப்போ அம்மா சொல்லுவாங்க நீ லெவன்த்து மட்டும் நல்லா படிச்சுட்ட பின்னால் ஜாலியாக இருக்கலாம் ஏன்னா படிப்பு என்பது பொறுப்பு அப்போ ஜாலியாக இருக்க முடியாது பொறுப்பில் உன்னால் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியாது நீ பொறுப்பை கடந்த பிறகு தான் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் அப்படி தானே சொன்னானுவா அடுத்து டுவெல்த்து வந்துடும் டுவெல்த்து வந்துனா என்ன நடந்திருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா சமீபத்திய அனுபவம் தானே இன்னும் இந்த ஆறு ஆறு அணங்களோடு தானே நீங்கள்லாம் காலேஜ் வந்திருப்பீங்க இந்த வெறியில் தான் காலேஜில் ஜாலியாக இருக்கு நம்ம நினைக்கிறது நமக்கு பதினாம் கிளாஸ் படிக்கிற வரைக்கும் நம்மளை தூக்கி போட்டு மிதி மிதி மிதிக்கிறானுங்களா இவங்களெல்லாம் பழிதித்து பண்ணுடா பாடுறா பாட்டு எழுதி டான்ஸ் ஆகல அந்த பிள்ளையோட அப்புடின்னு உள்ளே வந்திருப்போம் வந்தா காலேஜில் முத நாள் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க தம்பி ஒழுங்காக படிக்கணும் அந்த ஸ்கூல் மாதிரி விளையாட்டு தண்ணி முடியாது காலை சுருட்டி வச்சுட்டு உட்காரணும் ஏய் காலை விரிச்சு விளையாடுறதுக்கு த
அம்மாக்கள் தே நெவர் கெட் டயர்ட் அவங்க ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லுவாங்க இன்னும் ஒரு மூணு வருஷம் வேலைக்கு போய் கொஞ்சம் செட்டில் ஆகி நல்லா சம்பாரிச்சிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஜாலியாக இருக்கலாம் அவ்வளோதானே சார் இன்னும் மூணு வருஷம் மூச்சோ போட்டு பக்கத்து சீட்டில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளை எட்டி எட்டி பார்க்குறப்பெல்லாம் நோ மம்மி திட்டும் சீரியஸ் முடிச்சு அப்போ வந்து மூணாவது வருஷம் வரப்ப என்னம்மா நீ சொன்ன இன்னும் ஜாலியாலாம் இல்லையேம்மா ப்ரெஷராக தானம்மா இருக்குது இல்லை தம்பி உனக்கு பொண்ணு பார்த்துட்ருக்கோம் ஏம்மா அதுக்கும் இதுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்னா உனக்குன்னு ஒருத்தி வந்துட்டா அவள் பார்த்துக்க போகிறா நீ ஜாலியாக இருக்கு நம்ம போயிடும் ஓகே காட்டுறோம் ஜாலியாக இருக்கும் ஏன்னா சின்ன வயசுலேயும் தேடிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஜாலியை ஹாப்பியாக இருக்குது தேடிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா பொறுப்புலேருந்து விலகி பெறுவது தானே மகிழ்ச்சி பொறுப்பிலிருந்து விலகி வருவது தான் மகிழ்ச்சி பொறுப்பிலிருந்து விலகி வருவது தான் மகிழ்ச்சி நம்முடைய சமூக அமைப்பு நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்து சொல்லி கொடுத்து சொல்லுது மண்டையில் நல்லா ஏறி இருக்கு இவனும் இருக்க எல்லா நல்லா கௌதம் மன்னன் படம்லாம் பார்த்துட்டு காலையில் நம்ம படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கல ஒரு பிள்ளை தலை நிறைய மல்லியை போட ஈரத்தலையோட வந்து பெட் காஃபி ஒன்று கொடுக்கும் அதை எந்திரிச்சு வாங்கி கையை அப்படிலாம் யோசிச்சு வச்சிருப்பான் அந்த கனவு கலையிற மாதிரி இருக்கிறப்ப டங்கி 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 சவுண்டு கேட்கும் என்னடான்னு பார்த்தா கையில் ஒரு தூக்குவாளியோட உங்கள் மனைவி நிப்பாப்பில் போய் பால் வாங்கிட்டு வா உங்கள் கொய்யால பால் வாங்கிட்டு வா அந்த பெட் காஃபிக்கான பாலே நீங்க தான் வாங்கலாங்கிற ரகசியமே இருபத்தாறு வயதுலே உனக்கு திருமணம் நடக்கிறபோது தான் தெரியும் பால் பூத்தில் போய் நின்று அழுகையை மறைச்சிக்கிட்டு அம்மாவுக்கு ஒரு ஃபோனை போட்டு அம்மா நீ என்ன சொன்ன என்னை பார்த்துக்க ஒருத்தி வருவா நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம்னு சொன்னியம்மா அவன் என்னை பால் பூத்துக்கு அனுப்பி வச்சுட்டாமா அவன் அம்மாக்கள் அகைன் தேவன் கிட்ட ஆயிரு இன்னும் ஒரு வருஷமோ ரெண்டு வருஷமோ உனக்கு நூறு பிள்ளை வந்துட்டா நீ மகிழ்ச்சியாக இருக்க சரி கழுது அதையும் தான் செய்வேமேன்ட்டு ஒரு குழந்தைய வந்தா கொஞ்ச நாள் குதூகலமா ஓடும் அப்புறம் ஒரு நாள் திடீர்னு உங்க மனைவி சொல்லுவாப்ல நைட்டு தூங்கிட்டு இருக்கல பாப்பா மேல கையை தூக்கி போட்டீங்க தரையில் இறங்கி படுங்க கட் பண்ணா மேல ஃபேன் இப்படி கிருக்கு கிருக்குன்னு ஓடிட்டு இருக்கும் இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துல மகிழ்ச்சியா இருக்கலாம் மூணு வருஷத்துல மகிழ்ச்சியா இருக்கலாம் நைட்டே அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணுவான் அம்மா ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லுவாங்க ஏம்மா சொன்ன கட்டாந்தரையில படுத்து கிடக்காமா எப்படியெல்லாம் சொல்லி இப்படி சொன்னியம்மா பொறுப்புகளை கடந்து விட்டால் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் பொறுப்புகளை கடந்து விட்டால் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் கமிட்மெண்ட் இல்லைலாம் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் அம்மா அம்மா அன்னைக்கு ஒரு வார்த்தையை சிம்பிளாக சொல்லுவாங்க அதை இன்றைக்கே நான் சொல்லுவேன் ஏன்டா அது ஒரு பேச்சு சொன்னால் அதெல்லாம் பெருசாக எடுத்துக்கிறாங்கடாமா ஏன் இருபத்தி ஆறு வருஷம் கழிச்சு இதை சொல்கிறீங்க அப்போது உங்களுக்கு அது புரியவில்லை என்பதற்காக சொல்வது யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சம்திங் த ரியாலிட்டி இஸ் குவாய்ட் டிஃப்ரெண்ட் கமிட்மெண்ட் இஸ் த சாம் ஆஃப் லைஃப் தட் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பொறுப்பு தான் மகிழ்ச்சியே பொறுப்பிலிருந்து விலகி இருப்பதற்கு பேர் மகிழ்ச்சி கிடையாது பொறுப்போடு இருப்பதே மகிழ்ச்சி என்பது எப்போது உங்களுக்கு புரிகிறதோ அப்போது வாழ்க்கை அர்த்தப்படும் இந்த எண்ணமோ மாதிரிலாம் இருக்காது பொறுப்பிலிருந்து விலகி விலகி தான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நீங்கள் நம்புறீங்க கிடையாது படிப்பதே மகிழ்ச்சி தான் உங்கள் வாழ்க்கையை உருவாக்கக்கூடியதை நீங்களே கட்டமைப்பது மகிழ்ச்சி இல்லையா உங்களுக்கு பிடித்த ஒரு நடிகரின் திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆகிறது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சினா உங்கள் சொந்த வாழ்க்கையை நீங்களே உருவாக்கி கொள்வது அதை விட பெருமகிழ்ச்சி இல்லையா வேலை பார்ப்பதே மகிழ்ச்சி தான் அந்த வேலையை சந்தோஷமாக செய்கிறதே மகிழ்ச்சி தான் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் வேலை இல்லாமல் இருக்கிற ஓய்வு நாள் மகிழ்ச்சி நினைக்கிறோம் கமிட்மெண்ட் இஸ் அ சாம் ஆஃப் லைஃப் யூ நீட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் நீங்கள் கமிட்மெண்ட்ல இது ஓடி ஓடி தப்பிக்க நினைச்சுக்கிட்டீங்கன்னா வாழ்க்கை முழுக்க போராட்டம் உங்களுக்கு இருந்து இருக்கு கமிட்மெண்ட் இஸ் அ சாம் ஆஃப் லைஃப் அஸ் ஐ டோல்டு யூ பீப்புள் ஐ வாஸ் துபாய் எஸ்டர்டே நைட்டு முழுக்க ஃப்ளை பண்ணி காரில் வந்து ஃப்ளைட்டில் வந்து இங்கே வந்து நிற்கிறேன் அரை மணி நேரம் பேசிட்டு போனால் என்ன பிடிச்சி ஜெயிலே போட்டுருவீங்க எதுக்கு தொண்டை தண்ணி வத்த வத்த கத்துறோம் ஆயிரம் பேர் முன்னால் எவனாவது ஒருத்தி எவ்வளாவது ஒருத்தி அந்த அப்படின்னு எந்திரிச்சிட மாட்டாளாங்கிற நம்பிக்கை தான் கமிட்மெண்ட் இஸ் த சாம் ஆஃப் லைஃப் திஸ் இஸ் மை கமிட்மெண்ட் தட்ஸ் இட் ஸோ இந்த இது வரைக்கும் உங்கள் வீட்டிலலாம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருந்த பீலா கதையை நம்பாதீங்க வளர வளர பொறுப்பு கூடும் குறையாது பொறுப்பை என்ஜாய் பண்ணி பழகிட்டீங்கன்னா லைஃப் சூப்பராக இருக்கும் நமக்கு இந்த எண்ணமும் இருக்குது மைண்டு கடுப்பாகிறது எதை பார்த்தாலும் எரிச்சல் வர்றதுக்கான என்ன காரணம்னா பொறுப்பிலிருந்து விலகி மகிழ்ச்சியாக இருக்க முயற்சி பண்ணுற பொறுப்பு தான் மகிழ்ச்சி உங்கள் தந்தையின் பொறுப்பு தான் அவருக்கு மகிழ்ச்சி கையில் பத்தாயிரத்தி ஐநூறுவா சம்பளத்தை எடுத்துக்கிட்டு வெளியில் வர்றப்ப ஆசைப்பட்ட சட்டை ஒன்று ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கலாம்னு நினச்சிக்கிட்டு நேராக கடைக்குள்ளே உள்ளே போகிற மனுஷன் சட்டை எடுத்து போட்டு பார்த்துட்டு கண்ணாடியில் பார்த்து பிடிச்சிட்டு கலட்டி வச்சுட்டு வருவார் அவன் ஷூ கேட்டான் வாங்கி கொடுப்போம் ஐந்து ஐந்து மாதமாக ஒரு சட்டைக்காக பத்தாயிரத்தி ஐநூறுவா
ஓசோனில் ஓட்டப்பள்ளம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது அறிவுனா குடும்ப வாழ்க்கையின் வைராக்கியங்களை கற்றுக்கொள்வது தான் அறிவு வி நீட் டு லேர்ன் திங்ஸ் ஃப்ரம் அவர் ஃபாதர் டேட்ஸ் இல்லையா இந்த வயசில் தான் அப்பனை பிடிக்காது இந்த வயசில் தான் பிள்ளைங்களுக்கு அப்பா ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வயசில் தான் அப்பா பசங்களுக்கு அப்பா மேலே ஒரு சின்ன கோபம் இருக்கும் அந்த மனுஷன் என்னை வந்து இது பண்ணவே மாட்டேங்கிறாரு என்னை கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறாரு அல்லது எங்கிட்ட நெருக்கமாக இருக்கவே மாட்டேங்கிறாரு ஒரு பதினேழு வயதிலோ பதினாறு வயதிலோ ஒரு பையனுக்கு அப்பா மேலே பெரும் கோபம் வந்து கொண்டே இருக்கும் நம்மளை அவர் வந்து ஏன் இப்படி உதாசீனப்படுத்துகிறாரு அசிங்கப்படுத்துகிறாரு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் என்னை ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க இவர் வந்து என்னை மதிக்கவே இல்லை திஸ் தேட் பிளா 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 ஒரு தந்தையிடம் ஒரு சிறப்பு குணம்னு ஒன்று உங்கள் அப்பாவுடைய நண்பர் நீங்கள் உங்கள் நண்பர்களோட உட்காந்து டீ கடையில் உங்கள் அப்பாவை பற்றி தப்பாக பேசிக்கிட்டு இருக்கப்ப கேட்டுட்டு போயிட்டு உங்கள் அப்பாட சொல்லுவார் எனக்கே சங்கடமாக இருந்தால் அவன் மகன் இப்படி டீ கடையில் உட்காந்து உன்னை பற்றி அசிங்கசியமாக பேசுகிறான் நீ என்னடா அவ்வளோ நல்லது கிட்டது பண்ணுற அப்படி பண்ணுறேன் நான் அப்போ கூட அப்பா என்ன சொல்லுவார் தெரியுமா சரா விடுறா இருக்கட்டும் அப்படின்னு பார்த்தேன் என் பிள்ளை என்னை எதிரியாக பார்க்கிறான் என்று ஒரு தந்தைக்கு தெரியும் இப்படி எதிரியாக அவன் பார்த்தானா நாளைக்கு என்னை வெறுக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு அவருக்கு தெரியும் ஒருவேளை நான் முடங்கி விழுந்தால் அவன் உதவாமல் போக வாய்ப்பு இருக்கிறது என்றெல்லாம் அவருக்கு தெரியும் என்னை அவன் வில்லனாக பார்க்கிறான் என்றெல்லாம் அவருக்கு தெரியும் அவன் என்னமா வேணாலும் அதை பார்க்கட்டும் என்னை காப்பாற்றாமல் கூட போகட்டும் என் பிள்ளை நல்லா இருந்தால் மட்டும் போதும் என்று நினைக்கிற ஒரு மனசு அப்பாவின் மனசு Do you guys think these are all cringe factors? These are all emotional factors. These are all matters. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. இருக்கிற ஒரே ஒரு தங்க செயினை அடமான வச்சுட்டு பக்கத்து விட்டு கல்யாணத்துக்கு கூட போக முடியாமல் உடம்பு சரியில்லைன்னு பொய் சொல்லிட்டு வீட்டுக்குள்ள மஞ்சக்கை த கட்டிக்கிட்டு பிள்ளைய படிக்க வைக்கிற அம்மாக்கள் இருக்கிற அற்புதமான ஊர் இந்த ஊர் எஜுகேஷன் கம்ஸ் ஃப்ரம் எனர்ஜி அண்ட் சாக்ரிஃபைஸ் நம்ம அப்படியான சூழலில் தான் வந்திருக்கோம் உலகம் முழுக்க பிள்ளைகள் படித்தாலும் இந்தியாவில் பிள்ளைகள் படிப்பது குறிப்பாக தமிழகத்தில் அற்புதமான விஷயம் மட்டும் நான் அடிக்கடி சொல்வேன் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அங்கே பிள்ளைகளெல்லாம் யாரும் படிக்க வைக்க மாட்டோம் அவெல்லாம் வேலை பார்க்கணும் மெக்டோனால்ஸில் வேலை பார்க்கணும் கேஎஃப்சியில் வேலை பார்க்கணும் ஹங்கிரி ஜாக்ஸில் வேலை பார்க்கணும் ஃபுட் ஜாயின்ஸில் வேலை பார்க்கணும் பாரில் வேலை பார்ப்பான் வால்மார்ட்டில் வேலை பார்ப்பான் மேசிஸில் வேலை பார்ப்பான் எல்லா இடத்துலையும் வேலை பார்ப்பான் ஓகே அதுக்காக தான் ஸ்டூடெண்ட் மீல்னே வைப்பான் மெக்டோனால்ஸில் ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது பிள்ளை வளர 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 அதுக்காக சொத்தை வைப்பானுங்க எங்கள் அப்பாலாம் பூரிய சொத்தை விற்றுருக்காரு நாங்கள் படிக்கணுங்கிறதுக்காக பிள்ளைகளுக்கு எப்படியாவது படிப்பை கொடுத்துணும்னு கட்டணம் வாங்குவார் அப்பா இருக்க நகையை விற்பார் எல்லாம் பண்ணுவார் அந்த பையனை அந்த பிள்ளைய ஆளாக்கி இந்த எங்கே எந்த பஸ்ஸில் ஏறி எப்படி வந்து அப்ளிகேஷன் வாங்கி எப்படி ஃபில்லப் பண்ணணும்னே தெரியாது யாரோ ஒருத்தட்ட பையனை காலேஜில் சேர்க்கணிச்சா அதை ஃபில்லப் பண்ணி தெரிஞ்சிச்சான்னு கேட்பார் அப்ளிகேஷன் நம்பர் என்ன கவுண்டரில் கேட்கல எந்த நம்பரை சொல்லணும்னே தெரியாது அவ்வளவு அறியாமைகளையும் கடந்து தன் பிள்ளையை அறிவாளியாக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிற குடும்பம் இருக்கிற ஊர் இந்த ஊர் இந்த இமோஷன்ஸ் உங்களால் வேல்யூ பண்ண முடியலைன்னா தெர் இஸ் நோ யூஸ் இன் தேட் இந்த இமோஷன் எப்போ வேல்யூ பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் இந்த எஜுகேஷன் சமூகத்துக்கு பயன்படும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏழைகளை பற்றி தெரியாமல் குடும்பத்தை பற்றி தெரியாமல் மற்றவர்களை பற்றி தெரியாமல் நீங்கள் படித்து ஒன்றும் ஆக போகிறது கிடையாது முகம் தெரியாத யாரோ ஒருத்தர் உங்களுக்கு லைக்கு போகிறத விட உங்களை இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்துக்கிட்டு உங்கள் கிராமத்துலேருந்து ஒருத்தன் ஜெயிச்சா நீ ஜெயிச்சு அது தான் ஜெயிக்கிறது அதுக்கு பேர் தான் ஜெயிக்கிறது வாட் இஸ் யுவர் லைஃப் உங்கள் வாழ்க்கை சொல்ல போகிற செய்தி என்ன மேலே தெரு கோபாலண்ணே இப்படி கஷ்டப்பட்டார் படித்தார் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய ஆளான அந்தால் மாதிரி நான் வருவேங்கிறது தான் லைஃப் நாம் என்ன பண்ணால் உலகத்தில் எவ்வளோக்கோ ப்ரூவ் பண்ண பார்க்குறோம் யாகு சாட்லாம் இப்போ யாகு சாட்லாம் இருக்கானே தெரியல எங்கேயோ ஒருத்தன் யாரோ ஒருத்தர் நம்மளை அப்ரிஷியேட் வி ஆர் ட்ரைங் டு ப்ரூவ் அவர் லைஃப் டு சம் ஆன் ஆல்ஸ் நோ வி ஹாவ் அஸ் டிஃப்ரெண்ட் டியூட்டிஸ் உங்கள் கித்தன் கென்னுக்கு ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியம்னா உங்களுக்கு கிடையாது அவர்களை வாழ வைக்க வேண்டிய பொறுப்பு இருக்குது எஜுகேஷன் சம்திங் தட் யூ டீட் கிவ் பேக் டு சொசைட்டி கல்வி என்பது உங்கள் அறிவில் விளைந்தது என்று நீங்கள் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறது கிடையாது உங்கள் கல்வி என்பது சாக்ரிஃபைஸில் வளர்ந்துருக்கு மூன்று வேலை சாப்பாட்டில் ஒரு வேலை சாப்பாட்டை கட் பண்ணிக்கிட்ட ஒரு அம்மா இன்னைக்கு வயிற்று வழியோட தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க நம்ம அம்மாக்கெல்லாம் அதில் வளர்ந்தது தான் இந்த கல்வி ஏன் இவ்வளோ பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் எஜுகேஷன் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க படிக்கிற பிள்ளைக்கு நம்ம ஊர் தர வசதியை யாராவது கொடுத்துட முடியுமா யோசிச்சு பாருங்கள் நம்முடைய அரசாங்கங்கள்லேருந்து தொடங்கிய அத்தனை தலைவர்களும் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதற்கு காரணம் என்ன அதில் தான் நம்ம ஜெயிச்சுருக்கோம் அதில் தான் நம்ம வளர்ந்துருக்கோம் அதில் தான் நம்ம ஒழுங்காக இருக்கோம் ரைட்டு தானே அதில் தான் நல்லது கிட்டதெல்லாம்
நீங்கள் டாக்ஸிக் ஆக ஆக அடுத்த ஐந்தாவது முக்கியமான விஷயம் நடக்கும் எப்போதுமே ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாகவே ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் படபட படபடன்னே இருப்போம் ஏழாவது விஷயம் வெளியில் மாடனாக இருக்கிறது மட்டும் பத்தாது தாட்ஸில் மாடனாக இருக்கணும் எட்டாவது விஷயம் பியர் ப்ரெஷரில் தேவையில்லாமல் மாட்டிக்காதீங்க இந்த காலத்தினுடைய எல்லா விஷயங்களையும் நீங்கள் செய்யணுங்கிற எந்த அவசியமும் கிடையாது உங்களுக்கான வாழ்க்கையை நீங்கள் தீர்மானித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒன்பதாவது உங்கள் அறிவுபட பெரிய பலம் சாக்ரிஃபைஸ் தான் உங்கள் கல்வி இந்த சமூகத்தால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது உங்கள் அப்பா அம்மாவால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர்களுக்கு திரும்ப செய்வதற்கான பெரிய வாய்ப்பு இருக்கிறது இந்த சமூகத்து பத்தாவது இந்த சமூகத்தின் மீது உங்களுக்கு என்ன பிரியம் இருக்கிறதோ அதுதான் உங்களுடைய கல்வி படிங்க ஜெயிங்க உங்களை மாதிரி ஆயிரம் பேரை படிக்க வைங்க நீங்கள்லாம் ஜெயிப்பீங்கிற நம்பிக்கையில் தான் எல்லா இடத்துலையும் துணிச்சலோடு நாங்கள்லாம் தலைநிந்து நிற்கிறோம் நாங்கள் விட்டதை எங்கள் தம்பி தங்கைகள் பிடிப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு எப்போதும் உண்டு நீங்கள் அதை செய்வீர்கள் சந்தனக்காட்டு நம் ஜன்னலில் வீசட்டும் சரித்திரம் நாளை நம் சாதனை பேசட்டும் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ